ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കായ്പോളയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോമ്പുതുറ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് ഈ കായ്പോള മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കായ്പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ളതേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആണ് അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പിലുള്ളത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പച്ചട്ട എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇത് നീളത്തിൽ ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു പഴത്തിനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി ഇതിനൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും നെയ്യ് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതിന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമാണോ അത്രത്തോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിസ്മിസിനും അളവൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉടഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള പഴം വേണം ഇതിന് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഗോൾഡൻ കളറിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള നെയ്യ് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് ചെറു വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മിൽക്ക് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി വെക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഈ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് പാല് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല വലിയ എഗ്ഗാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ എഗ്ഗാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കണം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ അടിക്കണമൊന്നുമില്ല സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കായ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അടിഞ്ഞ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ച മിൽക്ക് പൗഡർ ഇല്ല അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഒന്ന് വെന്തതിന്
ഇനി നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് അടി പിടിച്ച് പോകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ തട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫ്രൈ പാനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം അതിന് മുകളിൽ ഈ സോസ് പാന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടി കരിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുപ്പിൽ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്പോള ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വന്ന് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മിസും അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് സൈഡെല്ലാം തന്നെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടണം മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊരു പാനിലേക്ക് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഈ പാന് ഞാൻ ആദ്യമേ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പാൻ ആദ്യം ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് മറിച്ചിടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരല്പം നെയ്യോ അല്ലെ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കൂടി അടിഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗമെല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബബായ്